అంటే మీరు ఆ ఈశ్వరుని వారం రోజులు ప్రయాణం చేసి నడిచి చలికి ఉనికి ఎండకి మాడి వెళ్ళి ఈశ్వరుని అలాగే అలాగే ఇన్స్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ వీళ్ళు ఈ కమర్షియల్ టూరిజం ప్రమోట్ చేసినట్టు కానీ ఇంటి మీద కూడా ప్రమోట్ చేసేస్తారు ఎవరు కమర్షియల్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసేస్తారు మిమ్మల్ని చాలా షార్ట్ టైంలో తీసుకొచ్చి ప్రకాశం నుండి ఇంటేస్తారు మీరు మళ్ళీ అంతే షార్ట్ టైంలో దేవదర్శనం చేసుకుని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేస్తారు దిస్ ఇస్ కాల్ ఇన్స్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ దాంతో హిమాలయాలు అంతా కూడా ఈ బస్ ఉంటుంది ట్రైన్ ఉంటుంది చాలా గడబడిగా ఉంటుంది ఉత్తరకాశీలో కూడా ఆయనకి ధ్యానం చేసుకుని చూడతాడు అప్పుడు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు ఇంకా గంగోత్రి దాటి వెళ్ళాలి ఎవరు ఇక్కడ చైనా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఆ గంగోత్రికి ఎవరు ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒక చెట్టు మీద కూర్చుని ఆయన ధ్యానం వాళ్ళు ఉంటాడు ఆయనకి అక్కడ ముందు విశ్రాంతిగా దొరుకుతుంది ధ్యానం ఏదో ధ్యానం చేసేప్పటికి ఆ చెట్టు మీద కాపు అవన్నీ చేరి కాపు 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 ఒకటే బాగా ఈ కాపులకి ఏదైనా కొంచెం సందేహం కలిగి వాటికి ఏదో థ్రెట్ ఫీల్ అయ్యే అంటే ఇంకా ఎంత రక్కస్ చేస్తాయండి చెప్ప శక్తి ఇంకా ఈ ధ్యానం నుంచి బయట ఇంకా ధ్యానం ఏం చేస్తాడు అక్కడ రాతి మొక్కలు ఉంటాయి కదా ఆ రాళ్ళు పెట్టి ఆ కాకులను కొట్టుకుంటూ కూర్చుని అనుకో రోజే రెండు ఇంకెక్కడ కూడా ధ్యానం కుదరదని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసాడు కాబట్టి వనము అంటే అడవికి వెళ్ళుంటా అని అర్థం కాదు వనము అంటే వివిధ దేశ సేవత్వం ఏకాంతము పవిత్రమైన ప్రదేశం ఏకాంతంలో ఉండాలి ఎందుకంటే అడవిలో మీకు ఎవరు ఉండదు కదా అది అడవిలో తర్వాత అడవి చెట్టు చేపతో పవిత్రంగా ఉంటుంది అపవిత్రంగా ఉంటుంది అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి మీరే మీ బస్తీలో మీ కమ్యూనిటీలో మీ ఇంట్లో ఒక వనాన్ని మీరు పెట్టుకోవాలి దాని అరణ్యము అరణ్యంలో అధ్యయనం చేశాను కాబట్టి అరణ్యకం ఉండవచ్చు అరణ్యము అంటే ఏ హృదయంలో ఘర్షణ లేదో ఆ హృదయమే అరణ్యం రణము లేనిది రణముతో రణ్యనది రణ్యం నా రణ్యం అరణ్యం మీ హృదయమే అరణ్యము మీ ఇల్లే అరణ్యము మీరు ఇంట్లో అడుగుతుంటే దర్శనం పెట్టుకోండి దానికి కూడా గొప్ప గొప్ప జితేంద్రియుడే ఉండాలి ఇంట్లో వాళ్ళతో దర్శనం పెట్టుకోకుండా ఉండాలంటే జితేంద్రియుడే ఏమాత్రం జితేంద్రియత్వంలో తేడా వచ్చినా దర్శనం వచ్చేసి ఎందుకంటే ఎవరు చేతస్తాను అనుకుంటే ఎవరి గోల్స్ వాడుకుంటాయి ఎవరి అబ్జెక్టివ్స్ వాళ్ళవి క్లాస్ వస్తుంది మీరు చదువుకుందాం అంటే ఇక్కడ కూర్చుని చదువుకుంటే అక్కడ కూర్చుని చదువుకుంటే చూసుకోవాలని ఒక మీ పుస్తకాలని సర్దేసి పెట్టేస్తారు ఎలా చదువుతారు సైజు ప్రకారం సర్దేస్తారు సైజు ప్రకారం చదివితే ఇంకా మీరు వెతుక్కోవడానికి చాలా తలగిసులు అయిపోవాలి సైజు ప్రకారం చదువుకోవడం టాపిక్ ప్రకారం ఉపనిషత్తు గీత అలభై ఇలా పెట్టుకుంటున్నారు చక్కగా పెద్ద సైజు అని చదువుకుంటున్నారు సో ఆ రకంగా సో మీరు జితేంద్రులై ఉండాలి ఇంట్లో విశ్రాంతిగా ఉండగలరు మీ వల్ల ఎప్పటికి ఏ తినట్టు లేదు ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ రీచ్ అయిపోవాలి వీడు వీడు ఏ రకమైన హానికారకు కాదు అని ఒక బలమైన మెసేజ్ అందరికీ చేరుకోవాలి సో దాట్ నేను మీడియాలో అప్పుడు మీరు ధ్యానం చేసుకోండి అది బలమే గృహం కాబట్టి అడవికి వెళ్ళిపోయి ఏదో చేసే అర్థం కాదు ఇంట్లోనే ఒక అరణ్య వాతావరణాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకోవాలి అక్కడ ఎవరైతే అటువంటి ఏకాంతము ఎవరైతే రమిస్తారో వాళ్ళు ధన్యులు ధన్యాష్టకం కదా అయితే మరి శత్రువులను జయించాలి కదా ఇప్పుడు ఈ రాజుగారు శత్రువులు జయించారు కదా విశ్రాంతి శత్రువులు జయించకపోతే ధన్యుడు ఎలా అవుతారు సో శత్రువులను జయించాలి ఎవరిలో తెలుసుకున్న మీ శత్రువు బయట మరో ఒకటి శత్రువు శత్రువులు మన ఊరు ఇప్పుడు మనం నడిచి వెళ్తున్నాం అనుకోండి వెళ్ళకుండా ఎవరు వస్తాం వాడు తెల్ల పెట్టాల్సిన వాళ్ళు మన ఇద్దరు ముఖానికి పొందాడు మళ్ళీ పొందడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనీసం దండగానే పెట్టాలంటే 
ఉపకారం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రం చాలా దా వంగి వంగి దండాన్ని పెట్టాడు ఏ పని లేనప్పుడు దండం పెట్టుకునే వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే మనకు ఎవరు కృష్ణుని ఆ వీడి ఎప్పుడు కృష్ణుడు రా కృష్ణ వీడికి ఎంత పోగదాన కృష్ణుడు మీకు అలా అనిపించింది అంటే మీ హృదయంలో శత్రువు ఇంకా నిలిచి ఉన్నాడు అని వాడు దండం పెట్టుకునేది అనుకోండి అమ్మయ్యా వీడు దండం పెట్టుకోలేదు ఎందుకని యూ నీ నాట్ డూ ఎనింగ్ అబౌట్ హెడ్ యు ఆర్ నాట్ అప్లైస్ ఈవెన్ టు విష్ హెడ్ యు ఆర్ ఫ్రీ ఇది ఈ ఫ్రీడమ్ మీరు ఆలోచించండి నేను ఆ నాకు జోకిష్ నేను ఏదో జోక్ చెప్తున్నాను అనుకోండి ఎవరైనా నడిచిపెట్టుంటే దండం పెట్టాడు అంటే యు ఆర్ నాట్ ఫ్రీ నా ఇది ఫ్రీడమ్ ఇది బికాస్ యు ఆర్ అప్లైస్ ఇన్ టు హెడ్ వాడు దండం పెట్టలేదు అనుకోండి వాట్ ఎస్ ఫ్రీడమ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత ఫ్రీడమ్ అండి యూ ఎంజాయ్ దిట్ ఫ్రీడమ్ అది అప్పుడు మీ మనస్సులో మదము అంటే గర్వము అహంకారము అంటే మనం పేరు అహంకారం ఇక్కడ మదము ఉన్నది ఆ గర్వము ఆ సుపీరియారిటీ ఫీలింగ్ మీరు లేదండి అలాగా గాలి వల్ల ఆకాశం వల్ల ఫ్రీగా ఉండగలుగుతారు అదే మీలో అహంకారము లేదు గర్వం ఉందనుకోండి యూ కెన్ నెవర్ బి ఫ్రీ కాబట్టి మీరు శత్రువు గర్వమే శత్రువు నేను ధనవంతుడు అన్నానే గర్వమే వాడి శత్రువు నేను అధికారం కలవాడనే గర్వమే వాడి శత్రువు కాబట్టి ఒకప్పుడు మినిస్టరు కారులో డ్రైవ్ చేసి కూడా ఉంటుంది మినిస్టర్ వాడు మినిస్టర్ వచ్చేప్పుడు వాడు డ్రైవ్ చేసి వాడు తప్పస్సుకుంటే ఎక్కడికి పోతాడు సరే వీడి కలుసుకుంటాడు కావాలి నీ తట్టి వచ్చేస్తాను సిద్ధంగా ఉంటుంది గేట్ దగ్గర ఉన్న మినిస్టర్ అంటే హా సాబ్ అంటాడు సరిగ్గా త్రీ తట్టికి వెళ్ళి వీడి కాదు ఈయన కింద దిగి వచ్చేసి ఫ్యూమ్స్ ఏంటి డ్రైవర్ ఏంటి ఏంటి డ్రైవర్ ఏంటి ఏం చేస్తాడు ఈ లోపలో వీడు రెండు మూడు నిమిషాలు ఈయన ఎత్తులు వస్తూ ఉంటాడు లోపల ఊగిపోతూ ఉంటాడు ఈ లోపల వాడు వీడి బాగా చూస్తాడు ఎలా నేను ఉండమన్నా కదా త్రీతట్టి నేను హైనా త్రీతట్టి హైనా చూడటం చాలా ఆలస్యం చిత్రా సార్ త్రీతట్టి ఫైవ్ అయినా త్రీతట్టి అయినా ఓహి అంటాడు అంటే ఐ ఏ వీడి అంటే ఏం చేస్తాను రొటీన్ గా చేస్తున్నారు కాబట్టి అధికారం ఉన్నప్పుడు కూడా మీ అధికారాన్ని చుట్టూ కొంచి వాడిని చుట్టూ బోధపడకుండా మీ అధికార గర్వం ఉన్నట్లయితే ప్రతి స్టెప్లోనూ మీకు దుఃఖము తప్పదు కాబట్టి మదము అనే ఒక శత్రు తర్వాత రాగము అనే శత్రు రాగము అంటే ఇప్పుడు ఓ తండ్రి ఉన్నాడు ఆయన కొడుతూ పిల్లలు తీసుకుంటారు ఈ అమ్మాయిని మీరు పెళ్ళాడు వాడు ఏం చేశాడు ఇంకో అమ్మాయిని చూపించాడు అప్పుడు వీడు హృదయంలో ఎంత దుఃఖపడతాడు పైకి తిప్పుకోడు హృదయం దుఃఖపడతాడు నేను పెంచి పెద్ద చేశాను వీడు అభివృద్ధిని కోరే కదా నేను పిల్లలు చూశాను అనుకుంటాడు దాంట్లో తన ఆత్మస్థానం సర్వం ప్రియం పోతే పాఠం వినవాడు కదా కాబట్టి వాడి అభివృద్ధిని కోరి నేను ఇదంతా చేస్తున్నాను అనుకుని వీడి దుఃఖం ఇప్పుడు వీడికి శత్రువు చాలా రాగమే శత్రు ఈ రాగము అనే శత్రువు చాలా డేంజరస్ శత్రువు మనోడు ముఖ్యంగా అనుకోండి మనోడు మీద మీరు ప్రేమ పెంచేసుకుంటే కోడలు ఆవిడ ఎలా డిగ్రీ పడుతుంది నేనేదైనా ఆవిడకి నచ్చిన విధంగా పిల్లవాడిని ఆడిస్తానంటే ఒప్పుకుంటుంది కానీ ఆవిడ నుంచి ఆవిడ కావాలనుకుంటే ఆవిడ నుంచి తీసేసుకుని మీదలో ఆడిస్తానంటే అవకాశం అందులో ఈనాటి యంగ్ లేడీస్ పార్టీ లైఫ్ పార్టీ రోడ్ లైఫ్ ప్రెడిక్ట్ చేయడం కూడా వాళ్ళకి అనుకూలమైన విధంగా మీరు మనవాడిని ఆడించాలి తప్ప మీకు నచ్చే విధంగా మీరు మనవాడిని ఆడించారే 
I find that you are in trouble. You are in trouble. Like I want to refer, you know, the next moment. You know, some guy here talked to me about cinema. Amita Bachchan, Hema Mahalini. And Zalabara success in the way I want to talk to you. This is the term. But the Agamone is the most dangerous thing in the case. That animal is all the kind of people which is dwashing. We are not trying to question it. Why is such a small thing? Why is the emotions in the very picture of the person? The Kottaga, the whole world is a fresh round. Kottaga, the school is a fresh round. And Kottaga, the school is a fresh round. The Kottaga, the whole fresh round. మిస్ఫార్చ్యూన్ అది కలవాలంటే నేను బయటకు మంచివాడు ఆయన కానీ కలిసినప్పుడు అలా ఏదో మిస్ఫార్చ్యూన్ చెప్తాడు పన్నెండు మనవాళ్ళు పదకొండు మనవరాళ్ళు ఇంకా మిస్ఫార్చ్యూన్ మిస్ఫార్చ్యూన్ ఎవరికో వీడు ఫైల్ చూడలేదు వాడికి ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదు బీటెక్ పాస్ అయిన దగ్గర ఉద్యోగం రాలేదు ఒక ఐదు కూడా బీటెక్ పాస్ అయిన ఉద్యోగం రాలేదు నేను అన్నాను హైదరాబాద్ నగరంలో ఈరోజు పదకొండు వేల మంది ఉన్నారు బీటెక్ పాస్ అయిన ఉద్యోగం రాని వాళ్ళు మీరు ఏమి చెప్పలేదు బీటెక్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఏమి లేవు బీటెక్ పాస్ అవడం అంటే ఒకప్పుడు బీఏ పాస్ అవడం అలాంటిదో అలాంటిది ఇట్ హాస్ నో వ్యాల్యూట్ ఆల్ సో కాబట్టి ఇలాంటి రూల్స్ ఇమోషన్స్ హర్ట్స్ ఎలా ఎక్యుమేట్ అయిపోయి వాళ్ళు దే లాస్ట్ ఆల్ దేర్ చీలర్ ఇన్ లైఫ్ ఉత్సాహం ఏం లేదు సంసార వల్ల ఏ తర్వాత శరీరంలో సత్తు ఎన్నెన్నో వ్యాధులు పనుస్తుంటాయి అవి వాళ్ళని గృహంగా తీసుకో ఉంటాయి శరీరానికి తోడు ఈ మానసికమైనటువంటి దుఃఖంతో వాడు దూరిపోతా మోస్ట్ అన్ హ్యాపీ ఎగ్జిస్టెన్స్ పెద్ద వయసులో అజాగ్రత్తగా ఉన్నట్లయితే అందుకు ప్రమాదాలు సో కానీ వీడే కనుక రాజు ద్వేషము వీటన్నిటినీ జయించి మనోజ్యత పుస్తకం వేదాంత శ్రవణము జపము ధ్యానము పెట్టుకుంటే అది టైం చాలు టైం చాలు ఇంట్లో వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎప్పుడు మా నాయన గారు ఎప్పుడు దర్పులు కూడా దర్పులు ఆయన ఎప్పుడు ఆయన పుస్తకాలు ఆయన జపము ఆయన ధ్యానంలో ఉంటారు ఆయన ఆయన కొట్టుకోవాలంటే కూడా మాకు కొట్టట్లేదు మాతోటి మా దగ్గరికి రమ్మంటే కూడా రాకుండా ఆయన అలా మన శాస్త్ర శ్రమం చూసుకుంటూ పెట్టుకుంటున్నారు అని వాళ్ళు అనుకుని వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తారు ఆ కంప్లైంట్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకోకూడదు అది కంప్లైంట్ కాదు కంప్లైంట్ కాదు కంప్లిమెంట్ కంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు మనం స్వభావాలు కంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు మనం కూడా వెంకటవాడు రాస్తారు మా ఇంటికి మీరు పోయినానికి రెండు గంటలు ఇస్తాను ఇస్తా ఎందుకంటే మొన్న వచ్చాడు మొన్న మొన్న అస్తమానం మీ ఇంటికి వచ్చి మొన్న ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అని అంటాడు ఏమండి వీడికి మీరు లేకపోయినా పర్వాలేదని పిలిచి పడుతుంది వెళ్ళాలి అని ఆయన ఇంకొకసారి పిలిస్తే వెళ్దామని అనుకున్నట్టు నేను గెలవడం మానేస్తాను మరొకసారి పిలిస్తే తీరా వచ్చేస్తాడేమో అని వాడు గెలవడం మానేస్తాడు కరెక్ట్ గా ఇంకొకసారి నేను పిలిస్తే ఆయన వచ్చేసేవాడు ఆ టైంలో స్నాప్ అయిపో సంసారం చాలా సంసారంలో పడుకోండి సంసారం పెట్టుకోకూడదు సంసారం ఎవరు దాని అర్థం ఏంటంటే ఇదిగో ఈ అరిషన్ పడుతుంది మోహం మోహము చాలా అంటే ప్రమాణార్థం పొల్యూషన్ ఏమిటంటే డబ్బు ఏదో పోవేసి పెట్టుకుని పెంచుకుంటాడు కదా ఈ డబ్బు నన్ను రక్షిస్తుంది అనుకుంటాను 
ಇದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಮೇಕೆ ಜೋಪ್ ಹೊಡೆ ಬಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿಂಜನ್ ಇಟ್ಟಿಂಜ ವಸ್ತುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಂಜ ಅಂತ ಉಂಟೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಡದಾಗ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಲಕೊಂಡು ಉಂಟಾಡ ಅಕ್ಕಡದಾಗ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಶೀಟ್ ಮಳ್ಳಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಳ್ಳಿ ಆ ಪಕ್ಕದ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಳ್ಳಿ ಕೊರಾಡಿ ವಾಡಿಗೆ ನೋಟ್ ವಚ್ಚಿ ಎರ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನ್ನಾವ ಕದ ಮಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೊನ್ನಾವ ನಡುತ್ತಾಡು ಅಂಟೇ ಅದು ಕೋಟೆ ಅಪ್ಪಳು ವಾಡಿಗೆ ಹಿಂದು ವಾಡಿ ಅಪ್ಪಳು ವಾಡ ತೆಲುಗೈನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಇದು ಕೂಡ ಪೋದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವತ್ತು ತೆಲುಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದು ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಪಾಸ್ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸೈಕಾಲಜಿಗಳು ದಾನ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಡ್ರೋ ಇಬ್ಬರು ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಸಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಸ್ಟೆ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಒ ಸಿ ಎಸ್ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಂಟಿಗೆ ದಾಳ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸಾರು ವೆರಿಫೈ ಚೇಸಿ ಕೆಂದಕ್ಕೆ ದಿಗಿ ಮಳ್ಳಿ ಪೋಪೋತೆ ವೆರಿಫೈ ಚೇಸ್ಕೊಸ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಕು ತಾಳದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಆ ತಾಳದ ಇರೋಣ ಆಪೋನೆ ವಾಡು ಈ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಕೇನಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯಾರ್ಗಿ ತಪ್ಪ ವಾಡು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಎನಿವೇ ಸೊ ದೀನ್ ನೇನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಲಾಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಪ್ಪಳು ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಪೈಲು ನಡ್ಚಿವಾಡು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಲೋ ಪೈಲು ನಡ್ಚಿವಾಡು ಕಿಂದ ನೆಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ನೆಟ್ ಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಳು ಪೈಲು ಆ ಪೈಲು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬಾಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೋ ನೇನು ಬಾಡಿ ದಾರಿ ಕೂತಿ ಕಿಂದ ನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಯಾವ್ದಾರಂಟೆ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಆಯ್ತು ಭಾಷಣ ಆಗಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಾಡು ಸಂಸಾರ ಪದ್ಧತಿ ನುಚ್ಚಿ ಬೈಟಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಏ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಲೇಕುಂಡಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಗಾ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ತೆಗೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೋಹ ಅಡಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅಡಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮೋಹನ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಇಂಜನೀಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬರ್ತೇನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಸಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗಾ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಉಂಡಚ್ಚು ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಉಂಡಬಹುದು ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಉಂಡಬಹುದು ಅಂಟೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಉಂಟು ಕಾಬಟ್ಟು ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೋಲಿಂಗ್ ಕೊಂಚಂ ಪೆದ್ದ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಸ್ತೇ ಮಂಚಿದೇವೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಾಡು ಅಲಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಉಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಾಧೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಜ್ವರ ಮುಸ್ತು ನಾಕ ಯಾವಾಗ್ತದೆ ಲೇದು ಇಪ್ಪು ನಾಕೇ ಜ್ವರ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ದಾನಿ ಮುಂಚೆ ಮನ ಆಲೋಚನೆ ಚೇಸ್ತೇ ಮಂಚಿದ ಗದಿ ಜಸಿಂಗು ಗದಿ ಜಸಿಂಗು ಕೊಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಚೂಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಲು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಟದು ಕೊಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಐದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅದು
శత్రువు మనం ఎప్పుడు ఇంకొకటితో కంపేర్ చేసుకుంటూ బతుకుతాం అదే శత్రువు ఈ శత్రువులు బిట్ట అరిషాట్ బతుకుతాడు అని అంటారు ఈ శత్రువులు మనల్ని జయించేశాడు యోగ రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు రాజ్యమంతా తన అధీనంలో పెట్టుకున్నాడు అంటే వీడి రాజ్యం ఏమిటి యోగ రాజ్యం యోగం అంటే ఏమిటి జ్ఞానం యోగ శబ్దానికి జ్ఞానం అవుతుంది లేకపోతే యోగ శబ్దానికి యూనిస్ అంటే ఈశ్వరునితోటి ఐక్యం అదే రాజ్యం అదే అధికారం ఈశ్వరునితోటి ఐక్యం అలాగా భావనాత్మకంగానే ఐక్యం భావన వేరే ఐక్యం మామూలుగా ఫిజికల్గా ఈశ్వరుడు మీకంటే వేరు ఫిజికల్గా ఈశ్వరుడి కంటే మీరు వేరు అన్నప్పుడు ఐక్యం అనేది ఏముంటుంది వాటి ఐక్యం అది మీకు ఇప్పుడు ఐక్యం ఏమవుతుంది కౌలు నుంచుకుంటే అంశం ఏమవుతుంది ఉంటే ఏదో సమయం ఐక్యం అనేది కూడా ఐక్యం అనేది ఎప్పుడంటే భావనా రూపంగానే సంభవం అంటే మీరు ఈశ్వర భావనలో దీనికి శ్రీరామ్ విష్ణు వారు దృష్టాంతం ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ చెప్పానేమో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పానేమో పక్షి గురుడును పొదు దాని దృష్టి అంతా ఆ గురుడు మీదే ఉంటుంది ఇంకోటి చూస్తూ ఉంటుంది ఆ చూపులు శూన్యంగా ఉంటాయి చెప్పాను శూన్య దృక్కులతో చూస్తూ ఉంటుంది గీత క్లాస్ శూన్య దృష్టితో చూస్తూ ఉంటాం వేకెంట్ శూన్య దృష్టితో చూస్తాం ఎందుకని దాని దృష్టి శూన్యంగా ఉంది దాని తెలివి కేంద్రం లేమంట అబ్బో దాని గల తెలివి కేంద్రం ఉంది ఆ ఫోకస్ అంతా గుడ్డు మీద పెట్టు ఆ రకంగా మనం సంసారంగా చాలా ఫోకస్డ్గా తెలివిగా చూస్తున్నాము అంటే మనకి ఈశ్వరుడి మీద దృష్టి లేదు సంసారం చేసి వేకెంట్గా మీరు చూస్తున్నారు అనుకోండి సపోజ్ అంటే మీ దృష్టి అంతా ఈశ్వరుడు పెట్టుకుంటుంది ఆ హృదయంలో ఉండే ఈశ్వరుని పై ఈశ్వరుని మీద దృష్టి ఉంటుందా దట్ ఈస్ ది కమ్యూనియన్ దాన్ని యూనిజం అంటారు దానికి యోగం అదే రాజ్యం అదే సామ్రాజ్యం ఆ సామ్రాజ్యాన్ని మీరు స్వాధీనం తీసుకున్నారు తర్వాత ఆత్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నారు జ్ఞాత్వా మతం ఉపనిషత్తులు దేన్ని బోధిస్తున్నాయో దానికి మతం అనుకుంటారు ఎందుకంటే రెవిజేంద్రుడు కాదు ద విషం ఆ విషం తెలుసుకుంటాడు దాంతో ఏమైందంటే ఒక దర్శనం విద్య విద్యలలోకి వెళ్ళా గొప్ప విద్య పర ఆత్మ విద్య అధ్యాత్మ విద్య విద్యానాన్నాడు శ్రీకృష్ణ విద్యలలోకి వెళ్ళా గొప్పది ఆత్మ విద్య ఎంత విద్యలని అనాత్మ విద్య వెళ్ళి సెకండరీ ఆత్మ విద్యయే ఆత్మవిద్యే పరా విద్య కనుక ఆ పరా అంటే సర్వ సర్వోత్కృష్టమైన ఆత్మవిద్య ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఆత్మవిద్యకు వీడు కట్టుబడిపోయాడు ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది హీస్ బెడెడ్ టు సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ అయితే మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారనుకోండి హీస్ బెడెడ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ అప్పుడప్పుడు ఈ నాటకాలు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసి వాళ్ళు కొంత సెంటిమెంట్ కూడా పెడతారు భార్య అడుగుతుంది మీరు మ్యాథమెటిక్స్ పెళ్ళాడేలా నన్ను పెళ్ళాడేలా విశాల ఓ సైంటిస్ట్ని మీరు సైన్స్ని పెళ్ళాడకపోయేలా నన్ను ఎందుకు పెళ్ళాడారు మధ్యలో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థమైంది కదా అదకండి ఇక్కడ అంతా అంటే వివాహం చేసుకోవడం అంటే అందులో మళ్ళీ దానికి లేకపోయిన అర్థాలు మీరు కల్పించుకుంటూ అక్కడ ఫిజికల్గా ఏమీ లేదు ఆ ఆత్మ విద్యకి వీడు బెడెడ్ అయిపోయాడు వీడు 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 పెళ్ళాడంటే ఉపనిషత్తున్నా నన్న అంటే అన్నట్టుగా సో పరాత్మ విద్య కాంత దానికి బెడెడ్ అయిపోయాడు వాడు అప్పుడు రాగద్వేషాన్ని ఆ శాంతశత్రువు లేదు ఫ్రీడమ్ ఈశ్వరులపై మనస్సు ఫోకస్ అయి ఉన్నది ఈ సంసార వాసనలన్నీ కరిగిపోతాయి తర్వాత ఏకాంతంలో ఉంటున్నాడు ఏకాంతమే వాడి గృహం లోపల ఉండే ఏకాంతమే వాడి యొక్క నివాస స్థానం తర్వాత ఆత్మవిద్య అనే 
ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪವಿದ್ಯೆಯೇ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಹಚಾರಿಣಯ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತ ಸೀರೆ ಕಾಂತ ಅಂತ ಹೇಗೇನಿದ್ರೆ ಆಡ ಬೋಡ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇ ನಾ ಜೀವಿತ ಸಹಚಾರಿ ಅನ್ನಟ್ಟಿದ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಎವಳೈತೇ ಉಂಟಾರೋ ವಾಳ್ಯು ಆ ಏಕಾಂತಲ್ಲೋ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಉಂಟಾರೆ ವಾಳ್ಯಂಡಿ ಧನ್ಯುಲಂತೆ ಕೌಂದ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದ ಈ ಸಾರಿ ಜೋಡಣ ಶ್ಲೋಕ ಮತ ಅಂತ ಕವಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೋಶು ಆಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಈ ಬದುಕೇ ಬಂದ ಮೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಬಿಗಿಂದೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಆಖರ್ ಮೋಸು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ತಪ್ಪಸೇನು ಮಾಡಮು ಆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಂತ ಕಲಿಯೋದು ಇದು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ತಪ್ಪಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚದುತ್ತಾಡು ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಂತ ಕಲಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಮನೋ ಮನೋ ಎವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮಾನವನೇ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವನ ಅರ್ಥ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಎಂದುಕಂಟೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಗೋ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಚೇಕೋ ಈಗ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಚೇಸಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಚೇಸ್ತಾಡು ಏನು ಹೇಳಕಂತ ಒಪ್ಪಾಲ್ನೇ ಅನೇ ಒಬ್ಬ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು ಮನೆಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಡ ಮನೇಶ್ ಮುಂಚೋ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತಪ್ಪೆ ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪೂಜೆಗಳು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಕಾನೇ ರಾಗದ್ವೇಷ ನಿಮಿಷ ಮನ ಬಯಟಪಡಾಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋದು ಕೂಡ ಅನ್ಕೋದು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಪೂಜೆ ಚೇಸಿ ರಾಗದ್ವೇಷ ನಿಮಿಷ ಮನ ಬಯಟಪಡಾಲನೇ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಲ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಚೇಸ್ತಾರೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಟ್ಟಿಪಟ್ಟುಕೊಂಟಾರೆ ತಪ್ಪ ಏನು ಮನ ಒಲುಚ್ಚುಕೋವಾಲನ ಅನ್ಕೋದು ಈಗ ಕೊತ್ತ ಕೊತ್ತ ರಾಗದ್ವೇಷ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಅಲಾಗೇ ಚೆಯ್ಯಾಲನೇ ಭ್ರಮ ಕೂಡ ತರವಾತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಲು ಚೇಸ್ತಾರೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಳಗಂಡ ಬೇಕು ಸೇವೆ ಚೇಸ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಚೇಸ್ತುಂಡಾಗ ರಾಗದ್ವೇಷ ತಪ್ಪದ ಸರಿಗಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂದೇಹ ಎಂದುಕಂಟೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಚೆಯ್ಯಾಲಂಟೆ ಎಂದಿಯಾಲಿ ದುಃಖ ಉಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಹೇಳ ಮಾಡೇನ ಮೇಲೆ ನಾವಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಎಗ್ರಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಮೀರು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಗಾ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಸೇವೆ ಚೇಸಿ ದಾನಿಗೆ ಸೇವಾ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಪೆಟ್ಟಕೊಂಡಾಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಕೂಡ ಲೇಕೊಂಡಾಗ ಕೊಂತ ಸೇವ ಚೇಸೇಸಿ ಈಶ್ವರ ಪರಮಸ್ತು ಅದೇ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ ದಿಸ್ ಪಾಟ್ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಸೇವ ಚೇಸೇ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಚೇಸೇಸ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಅಲಾ ಕಾಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇಂತ ಸೇವ ಚೇಸ್ತೇನೆ ಕದಾ ನೀನು ಒಂದು ಜನ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಕಣ ಬೆಟ್ಟಾನೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಬೇಡಾಮ ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಬೇಡಾಮ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಚೇಸಾರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೀರೇನು ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವಾಳ್ಳ ದಿಗ್ಗಿ ಆಡೋ ಕಾಲು ಮೀನು ದುಃಖ ಉಳ್ಳವಾಳ್ಳ ದಿಗ್ಗಿ ಬೆಟ್ಟ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವಾಳ್ಳ ದಿಗ್ಗಿ ಹಿಂಸಲು ಲೇಖ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬರೀ ಎಕ್ಕಡೆ ಉಳ್ಳವಾರು ಹಿಂಸಲು ಪಾರ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೀರು ವೆಳ್ಳಪ್ಪಡು ವಾಳ್ಳ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಓಡ್ರ ವಚ್ಚೇ ಅಂದರೆ ಮೀಗ ಅಂದರಿಗೆ ಸೇವ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿ ಕೊಚ್ಚೇ ನೋಯ್ ನಾನು ಅಂದರೆ ಮೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲೇ ಇದೆಯ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬಿಲ್ಲ 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 ಅರ್ಥ ವಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಡು ಮೀರು ಸೇವ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಭಾಳ ಲೋ ಹೊಡಮೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ತಾಳೆ ವಾಳಿಗೆ ಚೇಸಾಡು ನಾನು ಲೇಲೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಡು ವಾಳಿ ಮೀರು ಎರ ಸೇವ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿ ಕೊಸ್ತೇ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೀರು ತೆರಗ ಬಂತಾರೆ ಅವಳು ಆ ಬೋವ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀ ಅಹಂಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗೇ ನೀನು ಜನಕ್
నుంచి బయటపడేటువంటి ఉత్సాహం చాలా అందుగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆత్మనిధ్య మాట తర్వాత చూసి కానీ మొట్టమొదట ఈ రాగద్వేషము అతీతంగా ఈ అంతశత్రువు జయించు ఆదౌ విజిత్య ఆదౌ విజిత్య విషయాన్ పదమోహరాగద్వేషాది శత్రుగణం విషయాన్ని కూడా అది నేను విషయం విషయములను కూడా చేయను విషయములు అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఉంటుంది అనుకోండి మ్యూజిక్ మీకు వినడానికి ఇష్టం ఉంటుంది మీరు వినవచ్చు అది విషయం కానీ నేను ఆ మ్యూజిక్ అంటే చెవి కోసుకుంటాను అంటే అది మీరు దానికి బానిస అది తప్పు దాని గురించి ఏం కాదు సినిమా ఉందనుకోండి మీరు చూడవచ్చు చూడవచ్చు తప్పదు కానీ మీరు అలా టీవీ కట్టుబడిపోయి అదే చూసుకుంటాం రోజంతా టీవీ చూస్తూనే గడిపారు అనుకో ఇప్పుడు ఒక ఒక ఫిలాసఫర్ అన్నాడు అవునాడు అంటే ఇప్పుడు ఎట్ ప్రజెంట్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ లో ఉన్నవాళ్ళు దే ఆర్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ అది దే ఆర్ ది చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ అంటే అవుట్కమ్ అవుతుంది దే ఆర్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ రిలీజియన్ అనమాట Whereas, present young people in the future, they are the children of television. <laughs> they are the children of television. Listen. I'm not going to go to the church. I'm going to go to the wall. 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 నాకు ఏదో పిఎస్ ట్వంటీ మీద ఏదో గవర్నమెంట్ పంపిస్తున్నాడు ఆ పిఎస్ ట్వంటీ నాకు అర్థం కాలేదు బట్ భాష ఆఖరికి ఏంటి ఆయన ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇట్స్ వీడియో గేమ్ వీడియో గేమ్ గవర్నమెంట్ ఉన్నాడు నేను చెప్పాను తర్వాత చూద్దాం వీడియో గేమ్ గవర్నమెంట్ కూడదు పిల్లలకి వాడు ఇంట్లో కూర్చొని చూసుకుంటూ ఆక్షేపం చేస్తాడు దానివల్ల వాడు బయటికి వెళ్ళి చక్కగా మైదానంలో ఆదుకునే ఆ ఫ్రీడమ్ లేకుండా అయిపోతుంది మైండ్ కి రజోగుణం పెరిగిపోయి ఎక్సైట్ అయిపోయి పుస్తకాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతాడు వైనామిక ధ్యానం చూడడానికి మనసు ఫోకస్ చేయలే ఆ అలవాటే పోతుంది లూజ్ చేస్తాడు కాబట్టి అన్నా పోయింది అందరూ ఉంటే అన్ని మతాలు ఉంటే అన్ని వర్గాలు ఉంటే అన్ని వర్ణాలు ఉంటే దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అర్థం ఏంటి విషయము రూపం దానికి బాధ ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు భోజనం గురించి వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వింటే ఆశ్చర్య ఓ మహాపండితుడు ఒక ఆయన ఉండి ఆయన అంటాడు నాకు హైదరాబాద్ ఇష్టం కాదండి చెన్నై చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఏ రోజు కాదు రోజు తాజా కూరలు అక్కడ దొరుకుతాయి హైదరాబాద్ లో బాగా దొరకాలి తాజా కూర కొనుక్కుని ఆ రోజు వంకాయ ఆ రోజు కొనుక్కుని దాన్ని ఆ రోజు కూర చేసుకుని తింటే ఉన్న శోభ నిన్న నిన్నటి వంకాయలు ఇవాళ కొని తింటే ఉంటుంది తాజా కూర అన్నాడు కాబట్టి ఐ ప్రిఫర్ టు లివ్ ఇచ్చాను అన్ని వేదాంతం అని చదువుకున్న ఆయన అలా మాట్లాడితే అంటే రస రసానికి భోజనం చేస్తే కూర వేసుకు తింటాం తప్పే కాదు కానీ రసానికి మనిషి అవుట దాని ఎఫెక్ట్ మీకు మనిషిలో కనపడుతూ ఉంటాం మనిషి బల్కీగా ఉంటాడు హెల్దీగా ఉంటాడు డయాబెటీస్ టాబ్లెట్ తింటూ ఉంటాడు ఇలాంటివి ఏమవుతాయి దీని ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కనపడుతాయి అంటే అలా ఉన్నప్పుడు అలా ఇలా అయితే అయితే ఎంత అంటే ఊమేమీ లేదు కానీ అలా ఆ లక్షణాలు సౌత్ థింగ్స్ రసనేంద్రియాన్ని జయించలేకపోయాను అని చెప్పవచ్చు కొంత ఒబేసిటీ అండ్ డయాబెటీస్ లక్షణాలు ఉన్నాయంటే నేను రసనేంద్రియాన్ని జయించలేకపోయాను 
it is a test. Uh, it's a negative test. But the Rasanandriya is a negative test. But the Rasanandriya is a negative test. But the Rasanandriya you know, I'm not a little bit I didn't So, 
ఏకాంతంలో ఉండాలి విరక్త సంఘా సంఘ సంఘము అంటే పది మంది గుంపు గుడి గుడి చోట వెళ్ళిపోవాలి నేను అనే దృష్టి నుంచి విరక్తిని పొందడం ఏకాంతము అమృతము వలె ఆస్వాదించుట నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు కొన్ని శిక్షకుడు పదమూడు ఏమనంటే విభిత్త దేశ సేవిత్వం అరతి జన సంసది జన సంసది అరతి పది మంది గుమిగూడి చోట వీడు వెళ్ళడం ఏదో పలానా పార్టీ మీటింగ్ ఉందంటే వెళ్ళాడు రాజనారాయణ వస్తాడని ఆయన అప్పట్లో రాజనారాయణ ఒక పెద్ద లేడర్ ఆయన వస్తాడు ఒకరిని అసలు చెప్తాడు అంటే అందరం కలిసి వెళ్ళి అక్కడ అనౌన్స్మెంట్ అది తొమ్మిదింటి రాత్రి తొమ్మిదింటికి వస్తారని అనౌన్స్మెంట్ రెండింటికి వచ్చి రెండింటితో పన్నెండింటికి వచ్చి అంతదాకా ఈ సినిమా పాటలో అన్ని వేసి ఎవరు ఎవరో ఇంకో సెకండ్ క్లాస్ లేదు పాటలు ఏదో ఉంటుంది అలాంటి వాటికి మనం అటెండ్ అయ్యామనుకోండి వేస్ట్ కావచ్చు అసలు ఏ రకమైన సంఘము ఏకాంతంలో కూడా అభ్యాసం చేయాలి అలా ఉండాలి తర్వాత రాగము అనేది ఉంటుంది రాగము అంటే అటాచ్మెంట్ అటాచ్మెంట్ ఈజ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం ధనము మీద అటాచ్మెంట్ అంటే డబ్బు సంపాదించి మూట కట్టాలి మూట కట్టని వాడు ధన్యు ఇప్పుడు మూట కడతాడు ఈ మూటని ఎలా పెట్టుకుంటాడు ఇంట్లో ఎవరు ఎవరికి అర్థం ఇవ్వాలి అని ఆలోచించుకుంటూ పెట్టుకుంటాడు వీడికి ఏ సంతలు చూస్తూ ఉంటాడు వీడి ఈ డబ్బుని మూట కట్టాడు కదా ఎలా పెట్టి పెడతాడు ఏం చేస్తాడు ఆ తర్వాత కొంతమంది ఓపెన్గా అడుగుతారు కూడా ఓపెన్గా అడుగుతారు ఇంకా ఎంత కాలం మూట పెట్టుకుంటామని ఇంగ్లీష్ చేయాలి వీడికి రోగం వచ్చిందనుకోండి సపోజ్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయాలనుకోండి మీ దగ్గర ఉంది కదా ఈ బండికి ఇవ్వండి కొంచెం చెప్పు ఎంతో సంతోషం చేసి ఇవ్వండి ఎవరి మీద ఇవ్వండి మరి దీని మీద కట్టాలి కదా మోటార్ దగ్గర పెట్టుకున్న వాళ్ళు చూస్తే అందరికీ అసలు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు పైవాళ్ళు కాదు కాబట్టి అది ఎవరు కూడా ఆర్టికులేట్ చేయరు నేనేదో ఒక పిచ్చితనంతో ఒక ఒక వెలుదలతో నేను ఆర్టికులేట్ చేస్తాను ఇటువంటి వాడిని ఆర్టిక్యులేట్ చేయరు అంటే ఓపెన్గా చెప్పాలి అలాగే అండర్ది కాపీ పెట్టుకుని అలాగే లోపల పెట్టుకుని ఉంటూ ఉంటారు తప్ప పైకి చెప్పాలి మూట కడితే వేషం కాదు మూట కడితే కుదరతాను ఎందుకంటే బాధ్యు ఆ మూటలో సగం ఆగుంది నువ్వు కట్టేసాను నువ్వు ఏదో గొప్ప చెప్తానంటే కుదరదు తర్వాత కొడుకులు ఉంటారు వాళ్ళకి తెలుసు నువ్వు మూట కట్టేవాళ్ళు సగం కూతురు ఉంటారు వాళ్ళకే తెలుసు అల్లు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కోడళ్ళకి తెలుసు బాగా కొట్టీశ్వరుల బతుకు ఇలాగే వస్తుంది ఏదో అనుకుంటున్నా నేను ఒకసారి లిఫ్ట్ లో అప్పట్లో బిర్లా కుటుంబంలో కోర్టు కేసులు ఎక్కాడు బిర్లా ఫ్యామిలీలో కలకత్తా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది కోడలు బిర్లా ఫ్యామిలీలో కోడలు కన్షాన్ దాస్ పిల్లాడు కోడలు ఊర్లో రిపిటేషన్ ఒకసారి నాకు సొమ్ము పెంచుకోండి అది పెద్ద స్కాండల్ బిర్లా ఫ్యామిలీ నుంచి డబ్బు కోసం దెబ్బలాడుతుంది కోర్టుకు వెళ్ళాలంటే అసలు ఆ ఫ్యామిలీ చాలా కన్సర్డ్ ఫ్యామిలీ వెరీ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ స్కాండల్ నేను కలకత్తా వెళ్ళినప్పుడు నేను రిసీవ్ చేసుకుని కూర్చొని కేసీబీ వాళ్ళకి ఒక పెద్ద ఆయన బాగా కలకత్తా సర్టిఫికేట్స్లో పెద్దవాడు లిఫ్ట్లో బయటకుండా ఆయన చెప్పారు నేను ఈ మధ్య ఈ బిర్లా స్కాండల్లో నేను మధ్యవర్తిగా ఉన్నాను అలా ఉన్నాను స్వామికి నాకు మీతో తాగుడు అనేది నేను మధ్యవర్తిగా ఉన్నాను ఆ కోర్టుకేసి నేను నేను చెప్పాను అది ఏదో సెటిల్ చేయండి వాళ్ళ దగ్గర పోకూడదు అలాగా నేను మధ్యవర్తిగా ఉన్నాను నేను విసుక్కోకండి ప్రేమ కూడా దాన్ని సెటిల్ చేయడం అని నేను తర్వాత సెటిల్ చేసుకున్నాను సో ఐ మీన్ కదా ధనవంతుల గృహాలలో ఆ అటాచ్మెంట్ టు ది మనీ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ అలాగే పుత్రులు పుత్రిక ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ శంకరంలో ఉంటారు అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇంకా రేపు ఉంటాయి అటాచ్మెంట్స్ నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు నాకు దగ్గర పెడతాను పెట్టుకోవాలి ఒక అటాచ్మెంట్ దృష్టిలో తర్వాత ఇల్లే అవుతున్నాను అటాచ్మెంట్ తర్వాత నా ఆడవాళ్ళు అయితే బంగారం దగ్గరించి 
ఇలాగ ఈ బంగారం ఏమవుతుంది అందరూ మిగతా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటారు ఆ బంగారం గురించి ఇప్పుడు భర్త ముందు కాలం ఆవిడ పెట్టుకుంటుంది ఏం మాట్లాడు ఆర్టిక్యులేట్ చేయాలి సపోజ్ భర్త ముందు పెట్టిపోయాడు అనుకోండి విచ్ ఇస్ కాయిట్ పాసిబుల్ భర్త ముందు పెట్టిపోతే ఇంకా పెట్టుకోలేదు కదా ప్రధానాలు అవి భర్త పోయిన తర్వాత ఏం పెట్టుకుంటారు అవన్నీ మూట కంటే ఎక్కడ పెడతా ఎక్కడ పెట్టుకుంటుందంటావు మీ మా మీ అమ్మ డ్రామా ఎక్కడ పెట్టుకుంటుందంటావు అని ఆవిడ అడుగుతుంది భర్త మోడల్ అడుగు ఆ వడ్రాణాన్ని నాలుగు ముక్కలు చేసి రెండు చెరో ముక్క పట్టుకోవడం ఇచ్చేస్తే దాన్ని పెట్టు కూర్చుంటే దాన్ని సీరియస్ గా అటాచ్ ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్ ఫ్యామిలీస్ లో ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్ లో ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీస్ లో ఈ అటాచ్మెంట్ అలా ఓడిపోతూ ఉంటుంది ఆమదం ఓడిపోతూ ఓడిపోతుంది సో అధోగతి హేతు వాళ్ళు అధోగతిని కూడా అధోగతి అంటే ఏంటండి విశ్రాంతి ఉండదు ఆ భావంతో నలిగిపోతూ ఆఖరి జీవితాన్ని దేవుడు లేదు దెయ్యము లేదు రామా లేదు కృష్ణ లేదు ఇవే అకౌంట్ తీసుకుంటూ జీవించారంటే ఆఖరి శ్వాస వరకు అలాగే జీవించారు మంచం పడతారు ఆ తర్వాత అటాచ్మెంట్ ఉన్నవాడు మంచం పట్టడం ఖాయం అటాచ్మెంట్ లేని వాడు పట్టచ్చు అది లేని ఏదో ప్రారంధాన్ని బట్టి ఎవరైనా కొంతమంది భాగ్యవంతులు ఉంటారు కాబట్టి ఈ అతి ఎవరు చూసారా ఇది అధోగతి హేతు అంటే కాదండి అటాచ్మెంట్ నుండి కూడా ఆయన తేలిగ్గా జీవించారంటే దానికి వేరే ఎవరు చెప్పాల్సి ఉంటుందంటే ఇంకా నెక్స్ట్ జన్మ అనేది చెప్పాం అలాగే దాన్ని దాటవేయడం ఉంది కానీ ఈ జన్మలోనే దాని సమస్య ఉండాలి సుమా అని నేను చెప్తున్నా అది ఎవరు నచ్చలేదు కాబట్టి అటాచ్మెంట్ is the direct result it is the direct cause of downfall of a person ajjat prasthiti nundi rendu vidhan povadaniki attachment kante pedda dosham varavatiki adhogate hetu bhuta adhuvanti attachment ni vidichi pettesi get varam adi intlo peri pedavadantu ఆ ఇంటిని మీరు సంరక్షిస్తూ ఉండగా అది అలా పెరుగుతూ వచ్చింది అటాచ్మెంట్ ఎక్కడ పుట్టిందో ఈ అటాచ్మెంట్ ఆసక్తి దాన్ని అక్కడే విడిచిపెట్టేసి తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆత్మేచ్ఛయ తమ స్వరూపమును తెలియాలనేటువంటి ఇచ్చ అది జిజ్ఞాస అంట జిజ్ఞాస ఉండాలి ఆత్మేచ్ఛయ అనుకోండి ఒక ఆయనకి కాశీలో ఉండాలని కోరిక ఉంటుంది కాశీలో ఉండాలని కోరిక ఉంటే సరే కాశీలో ఫ్లాట్ ఒకటి సంపాదించుకుని అలా అలాంటి కోరుకులు కలవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఫ్లాట్లు అమ్మే రిటైలర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ పీపుల్ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనకి కనపడవు ఎందుకంటే మనం అడ్వర్టైజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సర్క్యూషన్ అయితే మీకు వస్తాయి అడ్వర్టైజ్ ఆఖరి శ్వాస వరకు కాశీలో ఉండాలనుకుంటున్నారా మీరు కాశీలో ప్రారంభించి పెడితే శివుడే వచ్చి మీ చెవులో తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తారని మోక్షము అరచేతిలో మోక్షము కాశీ నివాసము అని ఒక శ్లోకం కూడా ఉంటుంది తప్పు తప్పులు ఉంటాయి దాంట్లో వన్న క్రమలో శ్లోకం ఉంటాయి ఎందుకంటే అది తిట్టి చేసిన వాడికి సంస్కృతం కాదు కదా ఓ శ్లోకం ఉంది కింద అడ్వర్టైజ్ మీకు అన్ని సౌకర్యం కూడా ఉంటాయి వృద్ధులు ప్రత్యేకత సౌకర్యం కూడా ఉంటాయి మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా పే చేయొచ్చు డౌన్లోడ్ చేసేస్తాము అని ఇలా గంట మళ్ళీ మోసాలుంటే నేను ఒక ఆయన నిర్మాణం అలా మోసపోయి వాడు ఆయన ఇరవై ముప్పై లక్షలు కాలిఫోర్నియాలో ఉండేవాడు ఇలాగంటే దానికి హృషికేష్లో ఒకటి ఉంటే దానికి వెళ్ళాడు దగ్గరలో సొమ్ దాలంలో సంపాదించారు మల్టిప్లై యాభై తో మల్టిప్లై మల్టిప్లై చేసి ఇస్తారు అలాంటి డబ్బు ఒక ముప్పై లక్షలు ఇచ్చాడు ఆ రియల్ ఎస్టేట్ వెళ్ళి ఆక్రమించాడు ఈయనేమో రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అని ఇచ్చాడు వెళ్ళి ఆక్రమించాడు ఆక్రమిస్తే ఎవడో రౌడీలను వేసుకొచ్చి తరిమేసింది రూలు ఉత్తరప్రదేశ్లో రూమ్ ఏమిటి నైట్ కుండా రాజ్య చెంత రౌడీ ఒకడు వచ్చేసి తరిమేశాడు ఈ దరిదాపులకు వస్తే కాళ్ళు ధర కొడతానికి చెప్పాడు అప్పుడు వెళ్ళి వాడిని ఏమని పట్టుకున్నాడు 
వాడు దొరకడు మొత్తానికి ఒక నెల రోజులు ఋషికేశ్వరం మకాం పెట్టి మా ఆశ్రమంలోనే దయానంద ఆశ్రమంలోనే మకాం పెట్టి వెతికి దేవాడు దొరికాడు అతి కష్టమైన దొరికాడు అదిగో దొరికే వాళ్ళు పట్టుకుంటే ఏమిటి అలా పట్టుకున్నావు ఏమిటి రోడ్డు మీద అంటే మరి నా ఫ్లాట్ నీ ఫ్లాట్ ఏమిటి నేను పిచ్చా ఉన్నా నీకు ఇచ్చాను కదా పోతుంది కదా పడుకోమంటే లాయర్ దగ్గర వెళ్ళాడు రా రా అంటాడు లా ఇంకా లాయర్గా మిగిలి రా రా ఆ ఏమిటి నీ సంగతి నీ ఫ్లాట్ రా కూర్చో నీ ఫ్లాట్ నీకు నేను ఇప్పిస్తాను వాడు మాట్లాడు అని ఇతను మేలు కోరాడు ఏమని ఈ ట్రాబుల్ నాలుగు కూర్చోడు ఎవడో సహాయించాడు ఐదులో అయింది వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరినీ ఆశీర్వదించడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే లేకపోతే కాలిఫోర్నియా వెళ్ళి మళ్ళీ మెద పెట్టి కూర్చోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు చక్కగా ఆశీర్వదించారు అక్కడ శివుడికి ప్రార్థన చేయి మీరు చాలా సుఖంగా ఉంటారు ఇవన్నీ ప్రార్థన చేయి ఆ ఫ్లాట్ అమ్మినవాడు ఉన్నాడు చూసావా వాడు పరమేశ్వరుడు వాడికి సహ సుఖములు నుంచి అది ఇంకొక ప్రార్థన ఒకసారి కాదు నృత్యం మూడు సార్లు చేయి అప్పుడు నీ మనస్సు వాష్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఆ ముప్పై లక్షలు నీకు కాదనుకో ఆ పేపర్లో ఏమైనా ఉంటే చిప్పు ఒక పాదయి ఓ కాలిఫోర్నియా పో మళ్ళీ కాలిఫోర్నియా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటున్నాడు అక్కడ రామకృష్ణ ఇది రియల్ పాఠం కూడా చెప్తున్నారు ఆయన చదువుతున్నాడు భగవద్గీతీ కాబట్టి కాబట్టి కాశీలో ఉండాలని ఇచ్చ కాదండి కాశీలో ఉండాలంటే ఇది కాశీ ఇక్కడ ఉంది కాశీ అయితే ఇక్కడ ఉంది కాశీ నాకు పర్వాలేదు ఆజ్ఞాజకంలో కాశీ మీరు ఎక్కడ ఉన్నా పర్వాలేదు ఓం కాకుండా ఇక్కడే భావన చేస్తున్నారు కూడా అది ఇక్కడైనా ఉంది ఇక్కడైనా ఉంది అంతేగాని ఉత్తరప్రదేశ్లో డిస్ట్రిక్ట్ కాశీ అలా అది ఆ కాశీ జరిగా ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి ఒక ఆయన నా వృత్తికి వస్తాడు ఆయన ముందు పేరు ముందు కాశీబాసి సో అండ్ సో శర్మ ఆయన సాంప్రదాయ పెట్టాడు ఎందుకంటే అలా ఎందుకు కాశీవాసి అది దానికి పైన సెమీపోవాలి అమెరికన్స్ ఉంటారు ఏమంటారు వాళ్ళు ఇలాంటి పెట్టింది కోర్ట్స్ కాశీవాస ఇలాగో బొమ్మలు పెట్టడం అలా పెట్టింది కాశీవాస సచ్ అండ్ సచ్ శాస్త్రి అని సభలో పెట్టి నాకు ఆయన ఆయన వెళ్ళి ఆరు మాసాలు కాలేదు అంటే కాశీవాసి అటువంటి ఇచ్చలు దేహాలు సమ అంటే ఏమిటి ఈ సరి ఈ జన్మలో కాశీవాసం చేస్తే మళ్ళీ జన్మలో ఆయనకు ఆత్మీయత కలగవచ్చు మంచిదే కదా మరి కాశీవాసం మంచిదే కదా ఎందుకంటే మళ్ళీ జన్మలో ఆత్మీయత కలిగేదానికి దారి తీసుకు అలా కదా ఈ జన్మైతే రా ఈ జన్మ అయితే మరి డైరెక్ట్ మళ్ళీ కాశీవాసం అంటామేమి కమ్ కమ్ టు ది ఆత్మ విద్య యూ కెన్ కమ్ నవ్ కాదు నేను కాశీవాసం చేస్తాను సుఖం నీకు జిజ్ఞాస మళ్ళీ జన్మలో కలుగుతుంది కాక అని ఆశీర్వదించి కోరుతుంది ఆత్మేచ్ఛ అది జిజ్ఞాస అది సరళం కాదు ఇలాంటి కోరిక అంటే చాలా మంచివాడికి కూడా శాస్త్రంలో ఉన్నవాడికి కూడా కాశీవాసం చేయాలని కోరిక ఉంటుంది కానీ ఆత్మేచ్ఛ కలదు శంకరులు సాధన పంచకంలో ఆత్మేచ్ఛ వ్యవసీవిత అని చెప్పారు ఆ ఆత్మేచ్ఛను పట్టుకోరాను దాన్ని దృఢం చేసుకో ఇంకా మిగతా ఇచ్చలన్నీ కాశీవాసము ఇలాంటి ఇచ్చలన్నీ పక్కన పెట్టు దీన్ని దృఢం చేసుకో అయ్యప్ప పద్ధతి తీసుకోసార్లు వెళ్ళాలని కోరుకోకాయ మంచి అయ్యప్ప వెళ్ళినప్పుడు అల్లా నీకు ఏం కనపడుతుందా అక్కడ తత్వం సేవ పద్దెనిమిది సార్లు వెళ్ళి కూడా దాన్ని చూడకుండా వచ్చాడు ఒక ఆయన దాన్ని పట్టించుకోకుండా చూడకుండా ఆయన పట్టించుకోకుండా తత్వమసి కాబట్టి ఆత్మేచ్ఛ వ్యవసీయత ఇచ్చలతో ఉంటే ఆత్మేచ్ఛ వైకుంఠానికి వెళ్ళాలనే కోరిక అనవసరం కైలాసానికి వెళ్ళాలనే కోరిక అనవసరం కాశీవాసం అనే కోరిక అనవసరం ఎప్పుడు ఆత్మేచ్ఛ ఉన్నట్లయితే ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ఆత్మేచ్ఛ ఇవన్నీ అనవసరం ఆత్మేచ్ఛ లేదంటే ఏదో ఒకటి అవేనా పెట్టాను ఈ సంసార ఇచ్చ కంటే అవే పెట్టాను వారి కంటే ఆత్మేచ్ఛ కాబట్టి ఆత్మేచ్ఛయ వారు ఆత్మేచ్ఛను కలిగి ఉంటారు వారు ఏం అధ్యయనం చేస్తారంటే ఉపనిషదర్థ రసం పిబంత ఒక అమ్మగారు వచ్చారు నా దగ్గర వచ్చి 
స్వామీజీ కాశీ ఖండం వెళ్ళాలంటే బాగుంటుందండి చాలా సంతోషం స్వామీ బాగుండడం ఏంటండి తలపోటు వచ్చిందండి మీరు చెప్పిన ఉపనిషత్తులు వెళ్ళిన తర్వాత కాశీ ఖండం వెళ్ళాలంటే తలపోటు వచ్చింది ఎందుకంటేనో కథలో ఇవ్వదు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే నేను నా అలా అర్థమైందండి నిన్నటి వింటాను కాశీ ఖండం కూడా ఉంటే మంచిదే పురాణ ఇష్టమైన స్కాంద పురాణంలో ఉంటుంది కాశీ ఖండం కాశీ నగరము దాని యొక్క గహిమ ఏమో కథలు అక్కడ కలిసి ఏమో చాలా ఉంటాయి దాంట్లో అదంతా మీరు వచ్చి చెప్పుకో అని చెప్తారు సింపుల్గా ఉంటుంది అంటే దగ్గరేసి నేను లేదు నేను మామూలుగా ఒక్క విషయాలు వర్కింగ్ నాలుగు గంట సంస్క్రీన్ ఉంటే మీరే చదివేసి అలా స్పీడ్ రీడర్ ఉన్నట్లయితే ఒక గంట ఎప్పుడు కాశీ ఖండం అంతా చదివిపోతుంది సో దాన్నే పురాణంగా మీరు ఆ వాటి మీద ఉండవచ్చు వాటి మీద ఉండకపోవచ్చు నా మీద ఉండవచ్చు ఈ మధ్యన ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు కథావాచకులు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అతిథి విద్యార్థులు పరికింది ఒకటి పెట్టారు అదేంటంటే పక్కన ఒక వైరీలు ఒక తబలా పెట్టుకుంటారు నేను అంతరిద్దామని నాకు ఆశ ఉంటుంది కానీ అంత రాధారాణి కృష్ణ భగవాన్ చింతన్ తన హాత్మ రాధా అది మొదటి చెప్పుకుంటా రాధారాణి కృష్ణ భగవాన్ కా చింతన్ కర్ర హాత్ కర్ర హీతి ముందే అడవచ్చు కదా అని అది కొంతం మధ్యలో ఈ వైద్యులు ఇంత ఆలోచించు ఐదు నిమిషాలు విన్నానంటాను ఐదు నిమిషాల్లో ఆయన ఇంతే చెప్పాడు రాధారాణి కృష్ణ భగవాన్ కి చింతన్ కర్ర హీతి అని చెప్పాడు ఇంతే చెప్పాడు ఆయన ఐదు నిమిషాల్లో ఏం పిచ్చారు అన్నాడు వాళ్ళు ఎక్కడ నేను ధన్యాక్షం చెప్పాలంటే ఆడ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పట్లేదు నాట్ కమ్యూనికేటింగ్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే ఈ వైరల్ ఎందుకు అనవసరం కాదు ఇది మధ్యలో ఇంటరప్షన్ తబలా ఇంటరప్షన్ వై ఆర్ దాట్ కమ్యూనికేట్ ప్రమోదాలు చక్కగా ధారావాహికంగా ప్రవాహకంగా చెప్పాలి చెప్పి వాళ్ళందరూ కూర్చుంటారు ఇప్పుడే కళ్యాణం చెప్పు కూర్చుంటారు ఉంటారు ఇదేమిటి ఈ తబలా ఏమిటి ఈ వైరల్ మధ్యలో ఏం చెప్పాలనుకున్నా మధ్యలో అంటే నేను కమ్యూనికేట్ కాబట్టి అది కాదు శ్రవణం అంటే అలా కాదు ఉపనిషదర్థ రసం అధ్యక్ష ఉండాలి ఉపనిషదర్థ రసం ఔపనిషదర్థ రసం అధ్యక్ష ఔపనిషదర్థ రసం సో ఉపనిషత్తులలో ఉండే అర్థం అంటే తాత్పర్యం అంటే పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ యొక్క రసాన్ని ఆస్వాదిస్తూ అంటే ఆత్మవిచారాన్ని ఆస్వాదించాలి ఆత్మవిచారాన్ని ఆస్వాదించడం చేతన వారు నేను మన సందర్శనం మాట్లాడి ఉంటున్నాను ముప్పై నిమిషం కాలం ఇంకో ముఖ్యంగా ఉంటూ ఉంటుంది అందులో ఆత్మవిచారం చాలా గొప్ప ఇంకా అందులో లాస్ట్ టెన్ వర్సెస్ లో వచ్చాము ఇంకా భగవాన్ ఉంది మనసు మరింత లోతుగా ఆత్మవిచారాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ నేను ఉత్సాహంగా ఆత్మవిచారం నేను చెప్పాను వాళ్ళు మహానంగా పడ్డారు వాళ్ళు ఇచ్చిన బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్ నేను ఇస్తున్నాను మీతో చెప్తున్న మాట వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు వాళ్ళు ఆనందపడితే నేను ఆనందించాను ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఆత్మీయ కల వాళ్ళు ఆత్మ విచారాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి భాగ్యము వీళ్ళకు ఇటువంటి సాధకులను మనం ఉద్దేశించి మాట్లాడే భాగ్యం మనకు ఉందని నేను సంతోషిస్తాను ఎందుకంటే లేకపోతే ఆత్మీయ లేని వాడికి మీరు ఆత్మ విచారం చెప్తే వాడు బైకింగ్ ఎందుకు ఇష్టం అవుతుంది దాంట్లో రసం బాగు ఎందుకు అటుకులు చేయాలి అటుకులు అది నోట్ల వేసుకు కొంతసేపు నవ్వితే దాని నుంచి ఒక మాధుర్యం ఉండవచ్చు వాటిలో పనిమలం ఇవన్నీ ఎందుకే తెలుస్తాయి అని సామెత కాబట్టి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఇచ్చా 
ఆ ఇచ్చ కలిగిన వెంటనే దాన్ని గిట్టిగా పట్టేసుకుని దాన్ని గృహం చేసేసుకుని మిగతా ఇచ్చాను వెంటనే కూడా అంటే కాబట్టి సోచితంగా పెట్టుకోవడం తప్పు లేదు వీలైనంత మటుకు మిగతా వాటిని ఆ వేకెంట్ లుక్కు రావాలి రామకృష్ణుడు వారి దగ్గర చూసారా వేకెంట్ శూన్య దృష్టి రావాలి శూన్య దృష్టి ఎదురు చూసిన శూన్యమే దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కర్మ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఉపాసనల మీద మల్టిపుల్ ఉపాసనలు ఉంటాయి లెక్క లేని ఉపాసనలు ఉంటాయి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు తీర్థయాత్ర మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు జనం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు పార్టీల మీద పాలిటిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు పెళ్ళిళ్ళు బేరంటాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎవరు అలా వెనుకోహం అయిపోతూ చూస్తున్నాడు అన్నట్టుగా ధ్యానం వాళ్ళు ధ్యానం హీ ఇస్ రెడీ ఫర్ ది పేషెంట్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అనుకుంటారు కూడా వాళ్ళు ఎంత అలా అనుకుంటే మనకు అంత ఆశీస్సు మనకు ఆశీర్వచన వాళ్ళంతా విడిజేడు ఎంత పెద్ద ఆశీర్వచన ఎంత ఫ్రీడమ్ వీడు మహాపండితులు అని పొగిడాడు అనుకోండి ఎవరు ఒప్లైజన్ మీరు మళ్ళీ పోవడాల్సి ఉంటుంది ఏదో పుస్తకం ఏదో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏదో చేయాలి కుర్చీలో కూర్చో పెట్టాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా వీడు జడు ఆయన ఒక జడ్డు ఉండండి అనేసాడు అనుకోండి అబ్బా ఎంత ఫ్రీడమ్ అండి ఆ ఫ్రీడమ్ మనం మించిన ఫ్రీడమ్ అనుకోండి ఇంకేతనే ఎవడైనా పొగుడుతున్నాడు అంటే భయపడాలి కానీ ఎవడైనా తెగడుతున్నాడు అంటే ఆశీర్వదం ఎందుకంటే యువర్ ఫ్రీ నా ఎనీవే కాబట్టి ఔపనిషద్ ఆత్మేచ్ఛ బలవాలి ఉపనిషత్తుని యొక్క రసాన్ని ఆస్వాదించాలి ఉపనిషత్తుని ఎంత మధురంగా ఉంటే తైత్రి ఉపనిషత్తు నేను లాస్ట్ ఇయర్ పాఠం చెప్పాను రెండు వల్లనే చెప్పాను రెండు వల్ల ఇంకా చెప్పడం తర్వాత ఎంత మధురంగా ఉంటుంది అత్యంత మధురంగా ఆహారం మాత్రం ఎంతో వాచ్యం జరుగుతుంది ఇంకా నా చెవిలో బిందుల్లో తిరుగుతుంది అక్కడ పర్షం తలస్పర్శ పర్ష ఆత్మవస్తువుని అంత గాఢంగా స్పృశించే విధంగా అంత లోతైన విచారం మీకు ఎక్కడ కనుకొండ కూడా అలాగే ఉపనిషత్తుల యొక్క రసాన్ని ఆస్వాదించడం ప్రారంభించారు ఉపనిషత్తులు అంటే మళ్ళీ ఏవేవో ఉంటాయి లక్షా నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు అని వెయ్యి ఎనిమిది కొన్ని అలా మొదలెట్టకూడదు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఏం చెప్పు మంచి పండిత ప్రస్తుతం ప్రవచనం జరుగుతుంది దాన్ని అని అడిగా నాకు జరుగుతుంది ప్రవచనం అలా ధారావాహికంగా జరుగుతుంది ఏమిటండి అంటే నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఏ ఉపనిషత్తు చెప్తున్నారంటే వరాహ ఉపనిషత్తు చెప్తాడు అంటే మన వరాహ పురాణానికి మూలం వరాహ ఉపనిషత్తు అలాంటి ఒక ఉపనిషత్తు ఉందని అప్పుడే విన్నాను అంటే నేను మనం ఎందుకంటే అలాగే నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు అని మొదలు పెడితే మీరు ఇంత ముప్పై రెండవ పరిస్థితులు చెప్పిన దానికి డెబ్బై ఆరు పరిస్థితులు చెప్పిన దానికి వేధించే ఉంటుంది ఇక్కడ ఓ రకంగా ఉంటుంది అక్కడికి పోతుంది మొత్తం పురాణాలు అన్నీ పాఠం చెప్తానంటే శివ పురాణం చెప్పిన దానికి విష్ణు పురాణం చెప్పిన దానికి ఉత్తర ధృవానికి పశ్చిమ ధృవానికి దక్షిణ ధృవానికి ఉన్నంత తేడా ఉంటుంది ఏమిటి ఆ పాఠం ఎవరు పెట్టారు ఏమి నేర్చుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ఏమీ నేర్చుకోవటం లేదు అని అర్థం అలా ఉండకూడదు ఉపనిషత్ అర్చన సంకటం తహట అలా ఉంటుంది పదే ఉపనిషత్ చాలు కైవల్యం ఆధారం ఆరంభ ఉపనిషత్ ఎందుకంటే మొట్టమొదటి భాష అంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడతాము కైవల్యం చదివి కఠానికి రావచ్చు కైవల్యం శక్తులుగా ఉంటుంది కొంత ఉపాసన కూడా ఉంటుంది ఎటువంటి ఉపాసన ఆత్మజ్ఞానానికి సరిపడే ఉపాసన కొంత యోగా ఉంటుంది కొంచెం ప్రాణాయామం ఇచ్చారు అన్ని ఒక డిసిప్లిన్లో పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది తర్వాత ఆత్మస్వరూపాన్ని చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది సడన్గా వాడిని ఆత్మ విచారణలోకి ముండతంలోకి మాండుక్యంలోకి తీసుకొచ్చి పడేసారనుకోండి నన్ను రోధోన మోక్ష శిగురుహోన శిక్ష అనుకుంటే వాళ్ళు కడగా అని ఒక క్రమం కాబట్టి అవే ఉపనిషత్తు అంటే కానీ ప్రతిదీ ఉపనిషత్తు అని అలా పెట్టుకోండి కాబట్టి ఆ ఉపనిషత్తు ఉపనిషత్తుల యొక్క సాధారణ మనం ఆస్వాదిస్తూ ఉండాలి కోరికలు ఏమో ఉండకూడదు ఏతస్ఫోట ఏ కోరికలో ఉండదు అయ్యేదవుతూ సాక్షిగా ఉండకూడదు వచ్చిన దాన్ని రానివ్వాలి పోయేదాన్ని పోనివ్వాలి 
వచ్చి దాని మీద అటాచ్మెంట్ లేదు పోయి దాని గురించి విచారం లేదు దుఃఖం లేదు అలాగా స్పృహ అనేది లేకుండా నిష్పృహ అసలు ఏ రకమైన కోరికలు ఉండకుండా రెస్పాన్సివ్గా ఉండడం ఆ సందర్భాన్ని బట్టి రెస్పాన్సిటివ్తో ఉంది అంతేగాని కోరిక ఏమీ అక్కడ ఇంకే రెస్పాన్స్ మహాత్ములు అలాగే ఉంటారు కోరికలే ఉండవు అంటారుగా కానీ జనాలు ఇంటర్ప్రెట్ చేసాక కొంచెం మిస్టేక్ చేస్తారు ఓసారి కామకోటి పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు ఆయనే చెప్పారు స్వయంగా ఆయనకి తోటకూర కూర వడ్డించాను వడ్డించి మహాత్మా తోటకూర కూర మీరు ఇష్టపడతారంటే ఆ కూర చాలా ఇష్టపడతారని మాట వరుసగా అన్నారు ఆయన ఆ వడ్డించిన వాళ్ళ మనస్సుకి ఉల్లాసం కలిగించడం కోసం తోటకూర కూర నేను చాలా ఇష్టపడతాను అని ఇష్టపడతాను ఆహా అన్నారు ఆయన అన్న ఆహాని వీళ్ళు ఇంకా తోటకూర కూర ఆయనకి ఇష్టం అన్నది ఒక ప్రచారంలో పెట్టేసేపటికి ఆయనకి వరుసగా తోటకూర కూర పెట్టేస్తున్నాను ఇంకేది లేక అది తినలేక ఆయన మూడు రోజులు పోయి మనసు అప్పుడు మూడో రోజు అడిగారు ఏంటి మీరు ఇలా ఉపవాసం చేసుకుంటూ పోతున్నారు భోజనం ఆయన ఉపవాసంలో తిట్టాయి ఆయన ఉపవాసం చేసేసి అందరూ చేయలేరు ఉపవాసం ఉపవాసం చేయడం ఇది బిగ్ తపస్సు ఉపవాసం చేయడం అంత సరళం కాదు చాలా కఠినమైన విషయం మూడు రోజులు ఉపవాసం చేసేసాను అప్పుడు అడిగారు ఎవరు గాంధీ గారు ఉపవాసం చేసేస్తూ ఉండేవారు అలాగే ఆయన అడిగారు ఎందుకు ఉపవాసం ఈ తోట కూడా కూర తినలేక దానికి బ్రేక్ పెట్టడం ఉపవాసం చేసేది చెప్పారు ఇంకెలా అంటారు తప్ప స్పృహే ఉండదు దొరికే ఉండదు మొత్తం పెట్టుకున్నది లోపలికి వెళ్ళడకుండా అడ్డు పడకుండా ఉంటుంది అంత ఉప్పు వేసి పెట్టారు కొండే ఇంకనట్టు కృషి కాదు ఉప్పు ఎక్కువైతే ఇంకనట్టు కృషి కాదు పులుపు ఎక్కువైతే ఇంకనట్టు కృషి కాదు ఉప్పు మోడరేట్గా తక్కువ విషయం తక్కువైనప్పుడు పులుపు లేకుండా ఉప్పు తక్కువగా ఉందనుకోండి ఇటు మీరు కూడా మీరేమి కృషి చేయాలి కానీ అలా ఉంటారు తప్ప స్పృహ అనేది ఉండదు అలా తయారైపోవాలి దాని మీద ఒక మహాత్ముడు చెప్పాడు లైవ్ వెళ్ళడానికి కొంచెం నిపుణులుగా ఉంటాయి జాగ్రత్తలు చూసుకుని ఆ ఫిలసాఫీ యొక్క హయ్యర్ లెవెల్స్కి చేరుకోగలిగితే మహాత్ముడు ఏమని చెప్పారంటే యూ షుడ్ యువర్ టేస్ట్ మస్ట్ బి వెరీ బ్లాండ్ బ్లాండ్ టేస్ట్ ఇప్పుడు కట్టుకునే వస్త్రం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఎప్పుడు అలా అలాగే అనుకోలేదు లోహం కట్టేసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు అలానా విధంగా ఉండాలని అనుకోలేదు ఏ రంగు చొక్కలు ఏ రంగు ఏమిటి ఏదో రకం చెంది దొరుకు చొక్క బుల్ల నేను కట్టేసుకోవడం పోవడం బ్లాండ్ టేస్ట్ మీకు హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఎలా ఉండాలి అన్నిటికంటే మోస్ట్ బ్లాండ్ హెయిర్ స్టైల్ నిజంగా నేను వెళ్తూనే చెప్తా జీరో బెడ్ జీరో గో హెడ్ మళ్ళీ హెయిర్ స్టైల్ ఇంకా మధ్యపాపిడ ఎడపాపిడ కొంచెం ల్యాండ్ ఫుడ్ ల్యాండ్ టూ ఫుడ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ వదిలేయడం పోవడం డయాబెటీస్ తెలుగా ఉంది కదా ల్యాండ్ ల్యాండ్ టేస్ట్ డెవలప్ చేసుకుంటే వాడు ఫ్రీ అవుతాడు హీస్ ఫ్రీ వాడే దుఃఖాన్ని అనుభవించాడు ఫ్రీ బర్డ్ సో మీత స్పృహ విషయ భోగ పదే విరక్త ఎనీ ప్లేస్ చూ ఆర్ కాంటెక్స్ట్ సందర్భం ఆర్ మనిషి కనెక్టెడ్ విత్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్రెషర్స్ not for us it is not for us o mahapuru mamuga ala vellavu lechadi la mamuga kuchun lo nunchi leja at vellavu idoklo at nunchi aine evo o palagappa lekapothe inka evo konta dhanamu aa ivanni mahapuru ki samarpidavani dooru nunchi oka aina o dhanamu trostunadu ventane ee mahapuru cheyadu aini dorakle ee cheyadu అలా నో నాట్ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಪದೇ ಒಂದು ಬಂದು ಭೋಗ ಬಿಂದು ಉಂಟ ಹೊಸ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣವಾದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ 
ఏదో తుఫాన్లో ఏదో వచ్చిందని అర్థం పొడవ రోడ్డు మీకు వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ తుఫాన్ వచ్చిందనమాట మామూలుగా ఎక్కడ ఉంటుంది నేరులోనే ఉంటాం కాబట్టి మనుషులలో సన్యాసంతో సహా సంసారంలోనే ఉంటాం శ్రీరామకృష్ణ చెప్పినట్టుగా మనం సంసారంలోనే ఉండొచ్చు తప్పు కాదు సంసారం మనలో కాబట్టి విషయం భోగపదే శ్లోకమనేసిద్ధాంతృహాషయోగపదే శివశ్చ <laughs> శ్లోకాలు మొత్తం గీత ఎస్సెన్స్ అంతా వాటిలో మీరు ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటాయి శ్లోకం చూడగానే చెప్పొచ్చు శంకరం రాసేనా మరొక రాసేనా సో రెండు మాటల్ని నీ డిక్షనరీ నుంచి విడిచిపెట్టే రెండు మాటలు నీ డిక్షనరీలో ఉండకూడదు ఏమిటా మాటలు అహం మాట ఆ రెండు మాటలు నీ డిక్షనరీలో ఉండకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సభలో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది అనుకోండి ఆ సభలో మాట్లాడేప్పుడు నేను ఇది చేశాను నేను అది చేశాను అని మీరు మాట్లాడేది అనుకోండి అహం అనే మాట వచ్చి మీరు అలాగే మనం సందర్భంలో ఇది నాది అది నాది అని మీరు అంటున్నారనుకోండి మమ్మ అనే మాట వచ్చి మీరు రెండు తప్పు ఇది జరిగింది అది జరిగింది ఇది ఎలా అయింది అది ఎలా అయింది అని చెప్పాను తప్ప అస్తమానం నేను 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 అనుకోండి శ్రీకృష్ణుడి గీతలో అయితే చాలా స్పష్టంగా ముక్త సంగ్రహ అనహం వాది కర్మ ఫలములతో ఆసక్తి లేకుండా కర్మ ఎడల అహం అనే పదం ప్రయోగించకుండా పని కష్టపడి చేయాలి అహం అని అనుకో వంట వండేసేయ నేను వంట వండాను అనుకో వంట తయారుగా ఉంది మీరందరూ భోజనాలు చేయండి అనాలి కానీ నేను పెద్దవాళ్ళు అలా అనుకుంటే విన్నారా మీరు ఎక్కడ వాళ్ళు మొత్తం అంతా వంట వండేసి వంట అయిపోయిందరా అని వారు తప్ప నేను వంట చేసేది అన్నారు అందరికీ వంటింగ్ చేసి అందరూ భోజనాలు చేసేసారు అమ్మాయ అనివారు తప్ప నేను అందరికీ భోజనాలు పెట్టేశాను అని అనివారు ఎప్పుడైనా అసలు మాట విన్నారా ఇంకా ఎవడైనా అలా అన్నాడంటే వాడికి ఆకు వాడికి తత్వం తెలియ వాడికి జీవిత రహస్యమే తెలియదు అహం అనుకోండి ఇంకా అస్తమానం వచ్చేదానికి అహం అహం లోకం అలా ఉండదు లోకం నేను చెప్తున్న దానికి వివృతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఉంటే అజ్ఞానంలో మనం పేరే లోకం లోకం ఉండాలంటే అజ్ఞానము అజ్ఞానులు అంటే బాగుండదు నుంచుకుంటారని లోకులు లౌకికులు మరి ముఖం మీద అజ్ఞానులు అంటే బాగుండదు కదా లౌకికులు అంటే ఓహో ఎంతో బాగా కొంతమందికి ఆ పదాల అర్థాలు తెలియవు కాబట్టి చలామణి అయిపోతుంది మొన్న ఒక ఆయన సభికులు అంటున్నారు నేను విన్నాను సభికులందరికీ నమస్కారం అన్నారు సభికులు అంటే చూడగారు మరి సభలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే సభలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే సభాసభ్యులందరికీ నమస్కారం అన్నారు సభాసభ్యులు అన్నారు కానీ సభికులు సభికులు అంటే చూడగారు అన్నారు అలాగే లౌకికులు అంటే ఎనీవే కాబట్టి ఈ లోకంలో వాడే ఈ పదార్థాలు చాలా తక్కువ మమ్మ మమ్మ అనుకో 
ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಚಿ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪ ಮಮ ನಾ ವಾಚಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾ ರೇಡಿಯೋ ನಾ ಪುಸ್ತಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಸಂಜೀವ್ ಬಿಡ್ಕೊ ನೀನು ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಇದೇಗಾದ್ರೆ ಮಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೇತನೇ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಮಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಂಧಿಸಿ ಮಮೋಪಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಚಂ ಅನಾದ ಅಪ್ಪಡು ಮಮ ಅನ್ನೋ ದೋಷ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಮಮ ಅನ್ನ ಅನ್ಕೂಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಣ ಅಂತ ದೋಷ ಈ ದೇವಾಲಯನೂ ಕುಂದ್ರೂ ಮಮ ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಳು ಮೀರು ವೆಂಟನೆ ಅವನಾಗಿ ಮಮ ಅನ್ಕೋತಾನ ಮಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಗುದು ಕಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇನ್ಕೋಹಣಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಅಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡೆ ಮಮ ಅನ್ಕೋ ಮಮೋ ನಿರಾಹಂಕಾರ ಮಮ ಅನ್ಕೋತಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಅಂಟಾಡಪ್ಪ ಮರ್ ಮನ ಮಾ ಸಂಕಲ್ಪಾಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಚೆಪ್ಪಾಲ ಮಮೋ ವಾತ್ ಅನ್ಕೋವಾಲ ಆಯ್ನ ಲಾಗೇ ಅನ್ಕೋಲ್ ಮನೋ ಲಾಗೇ ಅನ್ಕೋಲ್ ಇದೇ ಕಾದ ಉತ್ತಿ ಮಮ ಅನ್ಕೋಬೋದು ತಪ್ಪು ಪದ ಉಂಟು ಇಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಐತೆ ಮಮೇತಿ ವ್ಯಕ್ಷರೋ ಉತ್ಸು ಮಮಾನೇ ಮಾಟ ಅದೇ ಉತ್ಸು ಅದೇ ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಉಚ್ಚು ಪ್ರಮಾದ ಮೈ ಉಚ್ಚು ಮಹಂ ಪ್ರಭೀತಿ ಪ್ರಮಾದ ಅಂತೆ ಕೊಡಪಾಡು ತಪ್ಪು ಅದೇ ಉಚ್ಚು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಹಂ ಮಮಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಬಂಧ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಟಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಸೇ ನೀ ಡಿಕ್ಷನಲ್ ಏನೋ ಆ ಪದಮು ಉಂಡಬಹುದು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪದಮು ಭಾವವು ಕಲಿಸಿಟ್ಟು ವಾಕು ಅರ್ಥ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ಪದಮ ಉಂದಂತೆ ಥಾಟ್ ಉಂಡ ಥಾಟ್ ಉಂಡಂತೆ ಪದಮ ಪದಮೇ ಲೇದನ್ಕೊಂಡಿ ಥಾಟ್ ಥಾಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾದಿ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಇದು ನಾದಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅನಿಪಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಯಾವತ್ತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ರೈಲು ಉಂಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ರೈಲು ಕೊಡೋ ಎಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು ಮಾನಸ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾನಸ ಸೊ ಆ ರೈಲು ಕಿಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಬಂದು ಇರುವೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಂಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸ್ಟಿಲ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅವರು ಇರವೈ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಚೈನಾಲೋ ವಾಹುಂ ಅನ್ನೋ ಟೌನ್ ನುಂಚಿ ಧ್ಯಾಂಗ್ ಗುಜು ಅನ್ನೋ ಪೆದ್ದ ಟೌನ್ ಉಂಟು ಬಿಗ್ ಟೌನ್ಸ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯಲೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅದೇ ದಾನ್ ಟೈಮ್ ಎಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಇರವೈ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐತೆ ಅಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರವೈ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾರೆ ಆ ಭೋಗಿ ನಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಆ ಭೋಗಿ ನಾದಿ ಈ ಟ್ರೈನ್ ನಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಎರಡು ಯಾತ್ರ ನಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೇನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಏನು ಅನ್ಕೋಡ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ ದೇಹ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯದ ನಾವು ನಾ ಧನವೋ ಅಂತ ಅದು ಎಂತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಂದಾಗ ನಾ ಭಾರ್ಯ ಅಂತ ಕುಮಂದಾಗ ವಚನ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ ಅವಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡುಕು ವಸ್ತಾಳೆ ಶ್ಮಶಾನ ಕೊಡುಕು ಕೊಡುಕು ಬಡ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡೋದು ಕೊಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಟ ಬೆಟ್ಟಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಬಾಡ ಇಂಕ ಬಿಟ್ಟು ವಚಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಿ ನೀವು ಏಳು ಮಮ ಅನ್ನೋ ಮಮ ಅನ್ನೋದು ಏದಿ ರಾಜ್ಯ ಏದಿ ಮಮ ಲೇದು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಆಗ ಕೂಡ ಈ ರೊಂಡಿಂಟಿ